সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমরা দেখছো ক্লাস সেভেনের গণিত অনুষ্ঠানের দুই পয়েন্ট দুই দেখছো তো আমি এর আগে কিন্তু এই অধ্যায় তিনটি পর্ব করেছিলাম এটা হলো চার নম্বর পর্ব তো ওই পর্বগুলোতে একটা অঙ্ক বাদ গেছিল সেটা হলো দশ নম্বর অঙ্কটা বাদ গেছিল তো দশ নম্বর অঙ্কটা করব এবং পরে শেষের যে দুইটা চোদ্দো এবং পনেরো এই তিনটা অঙ্ক আমি এই পর্বটিতে করব তো তোমরা সঙ্গেই থাকো দশ নম্বর অঙ্কটা দেখো একটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য গাড়িটির ক্রয় মূল্যের এত অংশের সমান শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো বলছে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের এত অংশের সমান বিক্রয় মূল্য কত এটাও বলেনি ক্রয় মূল্য কত এটাও বলেনি তবে অংশ দিয়ে বলছে যে বিক্রয় মূল্যটা ক্রয় মূল্যের এত অংশ তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা ক্রয় মূল্যটাকে কিছু একটা ধরে নিব আমি লেখি ধরি ধরি গাড়িটির ক্রয় মূল্য একশো টাকা এটা ধরে নিলাম অতএব গাড়িটির বিক্রয় মূল্য কত হবে বিক্রয় মূল্য হবে বলছে বিক্রয় মূল্য হোক ক্রয় মূল্যের চার বার পাঁচ বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের চার বাই পাঁচ অংশ তাহলে এই বিক্রয় মূল্য হলো ক্রয় মূল্যের এই যে ক্রয় মূল্য একশো এত এর চার বাই পাঁচ এত টাকা দেখো ভাষাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের এত অংশ এটা হলো ক্রয় মূল্য এত এর এত অংশ আচ্ছা যাই হোক এটাকে আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে একশোকে কাটলে বিশ হয় চার বিশে আশি আশি টাকা তো দেখো বন্ধুরা ক্রয় মূল্য ধরলাম আমরা একশো সেই অনুযায়ী বিক্রয় মূল্য হলো আশি তাহলে কম দামে বিক্রি করছে মানে কি ক্ষতি হবে অতএব ক্ষতি হয় অতএব ক্ষতি হয় একশো বিয়োগ আশি টাকা বিশ টাকা দেখো ক্ষতি হইল বিশ টাকা আমি একটু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি লিখছি লেখা ভালো হয়নি তোমরা বুঝে নিবা এখন শতকরা কত ক্ষতি হয় এটা বাই করতে হবে তো শতকরা কেমনে ও এইখানে দেখো ক্রয় মূল্য তো আমরা একশোই ধরছি আর একশোর মধ্যেই ক্ষতি হলো বিশ টাকা একশো টাকাতেই ক্ষতি হয়েছে বিশ টাকা তার মানে এটা কিন্তু শতকরাতেই বের হয়েছে ক্রয় মূল্য একশো না ধরে যদি অন্য কিছু ধরতাম তাহলে কিন্তু পরে আবার একশো এর জন্য কত ক্ষতি হয় এটা বের করতে হইতো তো দেখো বন্ধুরা অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেল একশো টাকা ক্রয় মূল্য ধরে আমার বিশ টাকা ক্ষতি তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব ক্ষতি হয় বিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট লিখে দিতে পারি কারণ একশো টাকায় ক্ষতি বিশ টাকা আর একশো টাকায় যেটা ক্ষতি হয় সেটাই তো শতকরা সেটাই তো পার্সেন্ট যাই হোক এটা আমাদের হয়ে গেছে এটা উত্তর লিখে দেবা চোদ্দ নম্বরে যাচ্ছি দেখো খুব সহজ অঙ্ক দেখো চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা দেখে অনেকে ভয় পায় যে অনেক বড় অঙ্ক কিন্তু আসলে বড় না অঙ্কটা দেখতে বড় কিন্তু অঙ্কটা খুব ছোট মিস্টার রায় একজন সরকারি কর্মকর্তা তিনি তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য ভারতে যাবেন ভারতে উনি তীর্থস্থান দেখতে যাবেন যদি বাংলাদেশে এক টাকা সমান ভারতীয় শূন্য দশমিক ছয় তিন রুপি হয় তবে তিন হাজার ভারতীয় রুপির জন্য বাংলাদেশি কত টাকা প্রয়োজন উনি যেহেতু ভারতে যাবেন তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে তো ওনাকে কি করতে হবে ভারতীয় রুপি নিয়ে যেতে হবে তো বাংলাদেশি টাকা দিয়ে ভারতীয় রুপি করতে হয় আর বাংলাদেশি টাকা দিয়ে ওখানে ভারতীয় রুপি নিতে হয় তো এটা সিস্টেমটা হলো এক টাকা বাংলাদেশের এক টাকা ভারতীয় শূন্য দশমিক ছয় তিন রুপির সমান তো ওনার দরকার হইলো তিন হাজার রুপি এই তিন হাজার রুপি নেওয়ার জন্য ওনার বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা লাগবে এটা বের করতে বলছে তো আমরা এই দিক দিয়ে যাব ওই আমরা জানি যে ঐকিক নিয়মে কি যেটা বের করতে বলে ওইটা শেষে লিখতে হয় ডান দিকে লিখতে হয় তো আমাদের কিন্তু এখানে টাকা বের করতে বলছে যে বাংলাদেশি টাকা কত প্রয়োজন এইটা বের করতে বলছে তো আমি কি করব এত রুপি সমান এক টাকা বা এইভাবে একটু ভাষায় ভাষাটা সুন্দর করে যদি আমরা লিখি শূন্য দশমিক ছয় তিন রুপির জন্য রুপির জন্য টাকা লাগে টাকা লাগে এক টাকা দেখো বন্ধুরা এক টাকা সমান শূন্য দশমিক ছয় তিন রুপি বলছে তার মানে এত রুপি নেওয়ার জন্য তোমার টাকা লাগবে এক টাকা অতএব এক রুপির জন্য টাকা লাগবে ভাগ হবে এক উপরে নিচে শূন্য দশমিক ছয় তিন অতএব কত রুপি এখানে লাগতেছে তিন হাজার রুপি অতএব তিন হাজার রুপির জন্য লাগবে এক গুণ তিন হাজার বেশি লাগবে তো এই জন্য গুণ করে দিচ্ছি নিচে শূন্য দশমিক ছয় তিন এত টাকা লাগবে তো দেখো বন্ধুরা এই পর্যন্ত তো আমরা অঙ্ক বুঝে গেছি এরপরে কিন্তু এখানে কাটাকাটির ব্যাপার আছে কাটাকাটি যাবে না তো কাটাকাটি যাবে না দশমিক তুলে দিতে হবে দশমিক তুলে দিচ্ছি না আমি কিছুই করছি না তোমরা এই তিন হাজার আর এক গুণ করলে তো তিন হাজারই হয় এইটাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করবা 
এই সংখ্যাটাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করবা কি দিয়ে ভাগ করবা ক্যালকুলেটর দিয়ে ভাগ করবা ভাগ করার পরে যেটা পাবো সেটাই উত্তর আচ্ছা এটা ভাগ করলে আসবে চার হাজার সাতশো টাকা তার মানে এই তোমার তিন হাজার ভারতীয় রুপি পাওয়ার জন্য এত টাকা লাগবে এটাই উত্তর এবং আমি বলছি ভাগটা তোমার ক্যালকুলেটারে করে দিবা সহজ বুদ্ধি আর এমনিতে যদি ভাগ করতে যাও অনেক সময় লস হবে দরকার কি ক্যালকুলেটার দিয়ে করবা পনেরো নম্বর অঙ্ক এটা কিন্তু একটু আলাদা অঙ্ক আগের অঙ্কগুলো থেকে একদম আলাদা আমরা এর আগে যতগুলো অঙ্ক করছি সবগুলোই এটার থেকে একটু কঠিন আছে আর কি নীলিম সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী তার মাসিক মূল বেতন বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা বার্ষিক মোড় আয়ের প্রথম দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়কর শূন্য পরবর্তী টাকার উপর আয়করের হার দশ টাকা হলে নীলিম কত টাকা কর দিবে বা নীলিম সাহেব কত টাকা কর দিবে মনে হয় সাহেবটা আমার মিসিং হয়ে গেছে যাই হোক জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করো ওনার বেতন হইল এটা আমি অঙ্ক এখন শুরু করছি না আমি জাস্ট একটু বুঝাই দিচ্ছি এটা হলো মাসের প্রতি মাসের বেতন এটা তো কর কিন্তু বার্ষিক প্রতি বছর শেষে কর দিতে হয় তো এক বছরে ওনার যেটা বেতন আসবে টোটাল এক বছরের যে মূল বেতন এটা আগে আমরা বের করব বের করার পরে মনে করো সে মনে করো তিন লক্ষ টাকা হলো তিন লক্ষ টাকা মনে করো তার এক বছরের মোট মূল বেতন এটা তো এখন কর যখন দিবে কর কিন্তু এই তিন লক্ষ টাকার কর দিতে হবে না প্রথম যে আড়াই লক্ষ আছে এই আড়াই লক্ষ টাকার কোনো কর দিতে হয় না বলে দিছে যে প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার কোনো কর দিতে হবে না এখানে বোধ হয় ভুল হইল নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কত টাকার কর দিতে হবে তিন লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ বাদ দাও থাকে পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজার টাকার কর দিতে হবে আর ওনার মোট বেতন যদি আড়াই লক্ষর কম হতো কম হয় তাহলে কিন্তু কোনো কর দিতে হবে না এক টাকাও কর দিতে হবে না তাহলে কর কাকে দিতে হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকার উপরে যাদের বেতন তাদেরকে কর দিতে হবে এবং প্রথম আড়াই লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে বাকি যে টাকাটা থাকবে সেইটার উপরে কর দিতে হবে তো যাই হোক আমরা অঙ্কটা করি তো নীলিম সাহেবের এক মাসের মূল বেতন হইলে এটা তাহলে বারো মাসের কত আমরা আগে লিখি এক বছর সমান বারো মাস এক বছর সমান বারো মাস দেখো এক মাসের মূল মূল বেতন কত দেখো তো বাইশ হাজার পাঁচশো এত টাকা অতএব বারো মাসের মূল বেতন কত হবে বাইশ হাজার পাঁচশো গুণ বারো এটা গুণ করতে হবে ঠিক আছে গুণ করলে দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা দেখো এটা গুণ করলে দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা এইটা হলো তার মূল বেতন এক বছরের বারো মাসের মানে এক বছরের এখন এই পুরো টাকাটা কিন্তু কর দিতে হবে না আড়াই লক্ষ টাকার কর মাপ মানে প্রথম আড়াই লক্ষ টাকার কোনো করই দিতে হবে না শুধু অতিরিক্তটা দিতে হবে তো আমরা দেখি যা এখান থেকে আড়াই লক্ষ টাকায় বাদ দিই তাহলে প্রথম এই আড়াই লক্ষ টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট কত থাকে এই কথাটা অন্যভাবেও লিখতে পারো এটা আমরা বিয়োগ করে দিই দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার বিয়োগ আড়াই লক্ষ এত টাকা এবং এটা বিয়োগ করলে সতেরো হাজার টাকা দেখো বন্ধুরা এই সতেরো হাজার টাকার কর দিতে হবে তাকে তার মূল বেতন এক বছরে দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা প্রথম পঁচিশ হাজার টাকা কোনো কর দিতে হবে না তাহলে প্রথম পঁচিশ হাজার টাকা বাদ দাও বাদ দিলে থাকে হলো সতেরো হাজার টাকা এই সতেরো হাজার টাকার কর দিতে হবে এখন করের যে রেট দেখো আয়করের হার হইলো দশ টাকা আয়করের হার দশ টাকা মানে একশো টাকায় দশ টাকা এখানে কিন্তু বলে নেই যে একশো টাকায় বা পার্সেন্টেও দেয়নি এটা বুঝে নিতে হবে যে আয়করের হার দশ টাকা হার দশ টাকা মানে একশো টাকায় দশ টাকা এটা কিন্তু বুঝে নিতে হবে কমন সেন্স থেকে যাই হোক তা আমি ওই জিনিসটাই এখানে লিখব একশো টাকায় কর দিতে হয় দশ টাকা একশো টাকায় কর দিতে হয় দশ টাকা অতএব এক টাকায় কর দিতে হয় কি হবে কম হবে দশ উপরে একশো নিচে 
অতএব বন্ধুরা সতেরো হাজার টাকা তাকে সতেরো হাজার টাকার কর দিতে হবে অতএব ওই সতেরো হাজার টাকায় কর দিতে হয় কত দশ গুণ সতেরো হাজার আর নিচে হলে একশো দেখো বন্ধুরা অঙ্ক কিন্তু হয়ে গেছে জাস্ট কাটাকাটি এই দুই শূন্য কাটা এটা এটা দশ দিয়ে গুণ করলে সতেরোশো মানে এক এক হাজার সাতশো এই এত টাকা তাকে কর দিতে হবে সতেরোশো টাকা কর দিতে হবে তাহলে উত্তর উত্তরটা সুন্দর করে লিখবা সতেরোশো টাকা তো ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি অঙ্কগুলো বুঝতে পারছো তো যদি কোনো অঙ্ক বুঝতে প্রবলেম হয় সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি আরেকবার ওই অঙ্কগুলো করে তোমার ভিডিও আমি আপলোড দেব এবং এই অধ্যায়ের পুরো অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্ন নেক্সট আমি চেষ্টা করব কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করে দিব যাতে তোমাদের স্কুলে পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সলভ করা তোমাদের সহজ হয় সৃজনশীল প্রশ্ন কীভাবে সলভ করতে হয় সেই বিষয়টা আমি একটু আলোচনা করব আশা রাখি সবগুলো করতে পারবা তবে প্রথমত অনুশীলনের অঙ্কগুলো ভালো করে করতে হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ